การใช้ทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอ้โหส้มออกลูกเต็มไปหมดเลยน่ากินจังเลยไปเก็บมากินสักลูกดีกว่าต้นกล้าเนี่ยนะเห็นของกินเป็นไม่ได้เลยนะงามงามงามงามอร่อยจังเลยต้นกล้าทำไมจันแบบนี้กินทิ้งเรียราชแบบนี้ได้ยังไงกันแบบนี้ถ้ากิว่าเราใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างไม่คุ้มค่านะรู้หรือเปล่าก็ในเมื่อเก็บมากินเสร็จแล้วก็เท่ากับใช้ไปแล้วนี่ส่วนที่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันก็จริงอยู่ส่วนที่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปแต่ต้นกล้ารู้หรือเปล่าว่าเปลือกต้มยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะการที่เราทิ้งไปโดยไม่ทันคิดถ้ากับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะ่าจะบอกให้เปลือกส้มเนี่ยนะจะไปทําอะไรได้ทําได้สิในส้มลูกหนึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยถ้าจะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ได้เนื้อส้มกับน้ำส้มมาทานส่วนเปลือกก็ยังสามารถเอามาทำเป็นอาหารกินเล่นก็ได้หรือแม้แต่เอามาสกัดทำเป็นยาหรือสกัดไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหอมซึ่งสำอางกินส้มหรือแปรรูปต่างๆใช้ป้องกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีนี่ขนาดแค่ส้มลูกเดียวแค่นี้นะฟ้าใส่ยังสายพยายออกมาได้เป็นประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็ถอดมันมีแค่นั้นน่ะแต่ถ้าสมมติเราตัดต้นส้มออกมาทั้งต้นนะชิ้นส่วนของต้นต้นทั้งหมดก็สามารถจะมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันตัวไม้ก็อาจจะเอาไปแปรรูปเป็นพวกของที่ระลึกหรือเป็นชามไม้เล็กๆช้อนไม้เศษที่เลื่อยก็ยังสามารถเอาไปย่อยทําเป็นชิ้นส่วนของไม้อัดหรือไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้หรือเศษใบไม้ก็เอาไปหมักทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้เช่นกันในขนาดเดียวกันต้นไม้ที่ถูกโค่นลงไปก็จะต้องปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าด้วยแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีวันหมดเลยล่ะแม้ฟ้าใสนี่ก็ช่างคิดดีจริงๆเลยนะแน่นอนที่สุดจ้าการใช้ทรัพยากรชีวภาพในแต่ละครั้งจะต้องรู้จักคิดก่อนว่าทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุดเราอาจเริ่มต้นหาวิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆรอบๆตัวเราอย่างเช่นการใช้กระดาษแทนที่จะเขียนแค่ด้านเดียวแล้วทิ้งไปก็ยังสามารถพลิกกับเอาด้านหลังของกระดาษมาใช้ได้อีกตอนที่ทิ้งก็ตัดการแยกขยะจำพวกกระดาษออกจากขยะอย่างอื่นเพราะกระดาษสามารถนำไปย่อยสลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต่อไปต้นกล้าจะพยายามคิดก่อนใช้เพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดจ้า